హలో ఆల్ సో ఈ రోజు మనం చూసే టాపిక్ అయితే రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ సో మనకి ఈ చాప్టర్ రీప్రొడక్షన్ ఇంకా ఎవల్యూషన్ ఆ టాపిక్ కిందకు వస్తుంది సో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ లో వచ్చి మనకి మెయిన్ గా రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఏమి వస్తాయి సో రీప్రొ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనం మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ వీటి గురించి తెలుసుకుంటాం తెలుసుకున్న తర్వాత రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అని వస్తుంది సో ఈ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ లో మెయిన్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్ వచ్చి ఎంటైర్ గా ఎన్సీఆర్టీ బేసిస్ ఎన్సీఆర్టీ లో లైన్ బై లైన్ మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను మీకు ఎన్ని సార్లు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినా గానీ స్ట్రిక్ట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రతి లైన్ ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ గా అడిగినా ఇండైరెక్ట్ గా అడిగినా ఎన్సీఆర్టీ లైన్ బై లైన్ అయితే వదలద్దు కానీ మీకు ఇంకా నీట్ ఎగ్జామ్ కి చాలా తక్కువ రోజులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ మీరు చాలా సార్లు థియరీ చదువుంటారు బట్ డోంట్ స్టిక్ ఆన్ టు ద థియరీ నేను స్టిల్ అందరికి చెప్పేది అదే నా స్టూడెంట్స్ కి అందరికి చెప్పేది అదే థియరీకి అయితే ఎప్పుడు స్టిక్ ఆన్ అయ్యే ఉండదు ప్రాక్టీస్ ఎన్ని సార్లు ఎన్ని వందల సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అదే మీకు ఎగ్జామ్ కి హెల్ప్ అవుతుంది సో యూ హ్యావ్ లర్న్ అబౌట్ హ్యూమన్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఇన్ చాప్టర్ త్రీ లో మీరు చదువుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టాపిక్ లో మనం రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ టర్మ్ ద టర్మ్ సింప్లీ రెఫర్స్ టు హెల్తీ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి డిసీజ్ లేకుండా విత్ నార్మల్ ఫంక్షన్స్ సో దీనికి చాలా బ్రాడ్ పెర్స్పెక్టివ్ ఉంది అంటే హెల్త్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఎమోషనల్ గా సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్ గా సో రీప్రొడక్షన్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక ట్యాబు అనమాట మనం ఓపెన్ గా రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయం సో కాకపోతే అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ ఏంటంటే రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో వెల్ బీయింగ్ గా ఉండాలి ఫిజికల్ ఎమోషనల్ బిహేవియరల్ అండ్ సోషల్ సో అప్పుడు దేర్ ఫోర్ ఏ సొసైటీ విత్ పీపుల్ హ్యావింగ్ ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ఇంకా ఫంక్షనల్ గా నార్మల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఉండాలి వాళ్ళకి వాళ్ళు రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయగలగాలి సో మనకి ఏదన్నా రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ వస్తే స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ గో టు ద డాక్టర్ విజిట్ ద ఫిజిషియన్ అండ్ వాళ్ళకి మీకు ప్రాబ్లమ్ ఏంటని మీ టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు రీప్రొడక్టివ్ వైజ్ ఏమన్నా సమస్యలు ఉన్నా సో ఎందుకంటే ఓపెన్ గా చెప్పలేం కాబట్టి సో వాట్ అన్నిటి కోసమే ఈ చాప్టర్ సో ఇంట్రాక్షన్ అమౌంగ్ ఇన్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ సో అండ్ మైట్ బి కాల్డ్ అస్ రీప్రొడక్టివ్లీ హెల్తీ వై ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్ టు మెయింటైన్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అసలు ఎందుకు మనం రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేయాలి వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ టేక్ అప్ అండ్ అచీవ్ సో అసలు రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే మెథడ్స్ ఏంటి ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గెట్ అన్ అకాడమీ వాళ్ళు బెస్ట్ మీ టైం ని బాగా బెస్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే ఇంకా కొద్ది రోజులే ఉంది నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కోసం అన్ అకాడమీ వాళ్ళు టర్బో ఫిఫ్టీన్ టెస్ట్ సిరీస్ ని ప్రారంభించారు టాప్ క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ ద్వారా క్యూరేట్ చేసి ఉంటారు నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పింది ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎగ్జామ్ లో మీరు బెటర్ గా స్కోర్ చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ డోంట్ ఫో గెట్ టు ప్రాక్టీస్ డైలీ ప్రాక్టీస్ అవసరం నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎగ్జామ్ కోసం ఎవ్రీ వీక్ టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ టు గెట్ అన్ అకాడమీ గుడ్డీస్ సో మీకు దీనిలో కానీ టాప్ పర్ఫార్మ్ చేస్తే మీకు బెనిఫిట్స్ అయితే చాలానే ఉంటాయి అన్ అకాడమీ నుంచి సో అన్ అకాడమీ మనల్ని ఎప్పుడు ఆ విషయంలో డిసప్పాయింట్ చేయదు సో ఫార్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వనంత డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది సో ఎవరు ఇవ్వనంత కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట సో ప్రతి మనకి యూపీఎస్సి కావచ్చు ఏదైనా సరే ఎగ్జామ్స్ కి మనకి ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చి అన్ అకాడమీ మీకు వాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది సో ఎవ్రీ డే సెవెన్ థర్టీ పిఎం కి ఈ టర్బో క్విజ్ ఉంటుంది థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఎటువంటి పేమెంట్ ఉండదు ఇట్స్ ఎంటైర్లీ ఫ్రీ ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనం మళ్ళీ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కోసం వెళ్ళిపోదాం సో స్ట్రాటజీస్ ఏంటంటే చూద్దాం So, strategy ente, India was among the first countries in the world to initiate this action program. So, in many countries, lo, India is also one of the countries. These reproductive related problems are to uh, educate us. You know, in a stage, lo, India is the second largest second largest country. Then,
పాపులేషన్ అనేది తగ్గుతూ వచ్చింది పాపులేషన్ అనేది తగ్గితే మనకి రిసోర్సెస్ ని మనం ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే పాపులేషన్ పెరగద్దు ఈవెన్ మీరు జపాన్ లాంటి కంట్రీస్ చూస్తే అక్కడ ఉండడానికి ప్లేస్ కూడా సరిపోదు అనమాట వాళ్ళకి ఇంకా ఫుడ్ చాలా స్లమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి సారీ చైనా లాంటి కంట్రీస్ లో సో వాళ్ళ పాపులేషన్ చాలా ఎనార్మస్ గా పెరిగిపోయింది సో అట్లాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఇండియా ఈవెన్ జపాన్ కూడా చాలా వరకు పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెషర్స్ తీసుకుంటుంది ఇండియా చైనా ఇలాంటి కంట్రీస్ అయితే పాపులేషన్ ని కంట్రోల్ చేసే మెషర్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాయి ఇంకా జపాన్ లాంటి దేశం అయితే పాపులేషన్ ని పుట్టించడానికి ఎందుకంటే జాపనీస్ పాపులేషన్ చాలా తక్కువ వాళ్ళైతే రివర్స్ మనం తీసుకునే మెషర్స్ కంటే రివర్స్ మెషర్స్ అంటే పిల్లలు పుడితే మేము గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు స్కీమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫైనాన్షియల్ గా మేము సపోర్ట్ చేస్తాం ఇలాంటివన్నీ జపాన్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది కానీ ఇండియా ఇంకా చైనా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది పాపులేషన్ ని కంట్రోల్ చేస్తే మీకు బెనిఫిట్స్ ఇస్తాం అంటుంది సో వైస్ వర్సా అంటే ఎవరి నెసెసిటీని బట్టి వాళ్ళ స్కీమ్స్ ఉంటాయి సో టు అటైన్ టోటల్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ హ్యాస్ సోషల్ గోల్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అంటాం సో ఇది ఇనిషియేట్ చేసింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇది నీట్ వైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఇనిషియేట్ చేశారు అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఇనిషియేట్ చేశారు సో పీరియాడికల్లీ యాక్సెస్ ఓవర్ పాస్ డి డికేట్స్ సో ఇంప్రూవ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా దాని తర్వాత పోన్ పోన్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేశారు సో రీప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ కరెంట్లీ వచ్చి పాపులర్ నేమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ ఆర్సీహెచ్ రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ పేరుతో ఉంది ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడా అడుగుతారు ప్రీవియస్ గా అది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆపరేషన్ లో ఉండేది రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ ఆర్సీహెచ్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అమౌంగ్ పీపుల్ ప్రజల్లో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి వేరియస్ రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ హ్యాబ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ని గురించి డీల్ చేస్తూ ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ సపోర్ట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ప్రైవేట్ ఎన్జిఓస్ నుంచి సపోర్ట్ ఇస్తూ రీప్రొడక్టివ్ హెల్తీ సొసైటీని మనం బిల్డప్ చేయాలి అప్పుడే పాపులేషన్ ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు లేదా పాపులేషన్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కి యాక్చువల్ గా ఇది మేజర్ టాస్క్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆడియో విజువల్ అండ్ ఇంకా ప్రింట్ మీడియా యూజువల్ గా మీరు చూసినట్టు అయితే మనకి మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏది మనకి బాగా తెలుస్తుంది అంటే ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువగా తెలుస్తుంది పాపులర్ అవుతుంది ఇప్పుడు నవ్వు అయితే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అనేది చాలా మంది వాడుతున్నారు టీవీ కంటే కూడా ఎక్కువ యూట్యూబ్ పాపులర్ అవుతుంది సో ఈ వీటిల్లో పోస్ట్ చేయడం వల్ల సోషల్ మీడియాలో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల ప్రింట్ మీడియా పేపర్ లోను ఇంకా వేరియస్ మ్యాగజైన్స్ లోను రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి వాటి వల్ల జరిగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి వాటి కోసం జరిగే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం వల్ల మనకి రీప్రొడక్టివ్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి పీపుల్ ని ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు పేరెంట్స్ కి ఇంకా క్లోజ్ రిలేటివ్స్ టీచర్స్ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరికీ మేజర్ రోల్ ఉందనమాట డిసెమినేషన్ పైన అబౌ ఇన్ఫర్మేషన్ సో సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది స్కూల్స్ లో ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే యంగ్ పీపుల్ ని సో యాజ్ టు డిస్కరేజ్ ద థింగ్స్ అంటే సెక్స్ రిలేటెడ్ మిత్స్ ని చిన్నపిల్లలు నమ్మకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది చిన్నపిల్లలకు తెలియదు మనకి కడుపులో ఉండేది ఆడ మగ అనే గర్ల్ బేబియా బాయ్ బేబియా అనేది డిసైడ్ చేసేది మేల్ మేల్స్ మగవాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఆడవాళ్ళు కాదు సో ఈ ఇలాంటి నాలెడ్జ్ కావాలన్నమాట ఇంకా మీరు చాలా ఏరియాస్ లోకి వెళ్తే ఇంకా విలేజ్ రూరల్ ఏరియాస్ లోకి వెళ్తే అక్కడ మెయిన్ గా ఇప్పుడు ఒక ఒక అమ్మాయికి గర్ల్ బేబీ పుడితే వాళ్ళు అమ్మాయినే బ్లేమ్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండదు అనమాట ఎక్కువగా వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియదు ఇంకా కొన్ని వెరీ అండర్ డెవలప్డ్ ఏరియాస్ అట్లాంటి వాళ్ళలో మనం నాలెడ్జ్ ని పుట్టించి అందుకే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో చాలా మంది కడుపులో బేబీ ఉండేటప్పుడు ఏదన్నా పసరు వైద్యం ఇస్తే సెక్స్ మారిపోతే అది ఏం ఉండదు అనమాట జెండర్ మారే ప్రసక్తే లేదు ఒక్కసారి జీన్స్ లో డిసైడ్ అయిపోతే దాన్ని మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయలేరు ఇలాంటి మిత్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది పెట్టింది ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ సో అడలో సెన్స్ అంటే ఏంటి ఆ టైమ్ లో మనకి ఎటువంటి ఎమోషనల్ గాను ఫిజికల్ గాను ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి సో సేఫ్ అండ్ హైజనిక్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏంటి అంటే స
ఈ అడలోషన్స్ గ్రూప్ లో ఉండే పీపుల్ కి బాగా అవసరం అనమాట రీప్రొడక్టివ్లీ హెల్తీ లైఫ్ సో ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్టైల్ కపుల్స్ సో చాలా మంది ఇంకా పిల్లల కోసం ట్రై చేసే వాళ్ళకి చాలా మందికి ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేకుండా సో ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు పిల్లల్ని కనొచ్చు ఏ ఏజ్ కరెక్ట్ ఏజ్ పిల్లల్ని కనడానికి త్వరగా మ్యారేజ్ చేసేయడం ఇలా ఇక అంటే ఒక బేబీని కడుపులో మొయ్యడానికి ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంతకు ముందు రోజుల్లో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ జరిగేవి అంటే టెన్ ఇయర్స్ కి మరి ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో అయితే చిన్న పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు చేసేసేవాళ్ళు కొన్ని కమ్యూనిటీస్ లో ఫైవ్ ఇయర్స్ కి పెళ్లిళ్ళు చేసేసేవాళ్ళు సో ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే అమ్మాయి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అబ్బాయి ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఉంటుంది అలా పెళ్లిళ్ళు చేయడము సో ఆ ప్రాపర్ ఏజ్ అయినా పెళ్లి చేయడానికి ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ లో బర్త్ కంట్రోల్ ఆప్షన్స్ ని ఎలా మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంతమంది పర్మనెంట్ బర్త్ కంట్రోల్ అంటే ట్యూబెక్టమీ వ్యాసక్తమీ చేయించుకుంటారు కొంతమంది కొంచెం గ్యాప్ కావాలనుకుంటారు ఇప్పుడు బేబీకి బేబీకి మధ్య గ్యాప్ కావాలి ఫస్ట్ బేబీకి సెకండ్ బేబీకి సో దెన్ వాళ్ళు బర్త్ కంట్రోల్ వాటిని పాటిస్తారు అవి ఎలాంటివి సేఫ్ ఎలాంటివి అన్సేఫ్ వీటన్నిటి గురించి ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్ కి ఎలాంటి కేర్ ఇవ్వాలి చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సీస్ చాలా అబార్షన్స్ అయిపోతూనే ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ ప్రాపర్ కేర్ అలా ఇవ్వాలి పోస్ట్ నేటల్ కేర్ పిల్లలు పుట్టాక వాళ్ళకి ఎటువంటి న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో బ్రెస్ట్ ఫ్రీడింగ్ గురించి ఎలా మనం వాళ్ళని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి సో ఎందుకంటే చాలా మంది బ్రెస్ట్ ఫ్రీడింగ్ బదులు డబ్బా పాలు ఇవ్వడం బెటర్ అని అనుకుంటారు కానీ అది చాలా తప్పు తెలుసా మదర్ మిల్క్ లో ఐజీఏ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి అది మదర్ మిల్క్ లో మాత్రమే ఉంటాయి ఆ మదర్ మిల్క్ నుంచి బేబీకి ఇచ్చే యాంటీబాడీస్ వల్ల బేబీకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది మీకు సంగతి తెలుసా నేను మిల్క్ కి ఒక అబ్రివేషన్ కనుక్కున్నాను మిల్క్ అంటే అర్థం మదర్ ఇంజెక్టింగ్ లవబుల్ లిక్విడ్ ఓకే మిల్క్ అంటే అర్థం మదర్ ఇంజెక్టింగ్ లవబుల్ లిక్విడ్ సో మీకు లవబుల్ లిక్విడ్ టు కిట్ మదర్ ఇంజెక్టింగ్ లవబుల్ లిక్విడ్ టు కిట్ సో దాన్ని మిల్క్ అంటారని నేను నేను జస్ట్ అంటే ఓ బెస్ట్ ఫీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి నేను రాసిన ఈ ఈ అబ్రివేషన్ ఫామ్ లాగా నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది అనమాట సో స్టిల్ ఎందుకంటే మదర్ అంటే మదర్ ఇచ్చే మిల్క్ చాలా ప్రేమతో ఉంటుంది అనమాట సో ఓకే సో విల్ గో బ్యాక్ టు ద టాపిక్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ మేల్ చైల్డ్ కి ఫీమేల్ చైల్డ్ కి ఎప్పుడు ఫీమేల్ చైల్డ్ తక్కువ మేల్ చైల్డ్ ఎక్కువ ఇలాంటి మిత్స్ అన్నిటినీ మనం దూరం చేయాలి సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ అప్ ఆఫ్ సోషల్ కాన్షియస్నెస్ ని తీసుకోవాలి మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఇంకా సో చాలా మంది ఆడపిల్లల్ని చదివించబడలేదు ఇట్లాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల చదివించడం సో ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉమెన్ ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి ఉమెన్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి అప్పుడే మన సొసైటీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సీరియస్లీ ఎందుకంటే మదర్ మనకి బర్త్ని ఇస్తుంది మదర్ మన లేక మదర్ లేకపోతే ఎవరు లేరు అనమాట ఇక్కడ మదర్ అనేది చా మదర్ అనే రోల్ చాలా చాలా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్ అలా అని జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అని కాదు కానీ మనం ఆడవాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి బికాస్ దేన్నైనా పుట్టించగలిగేది ఇద్దరే ఇద్దరు ఒకటి నేల ఇంకొకటి ఆడవాళ్ళు సో మనం చాలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఉమెన్ కి సో ఈ అవేర్నెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా అన్కంట్రోల్డ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ సోషల్ ఈవెల్స్ లైక్ సెక్స్ అబ్యూస్ సెక్స్ రిలేటెడ్ క్రైమ్స్ ని ప్రివెంట్ చేయాలి ఓకే so need to create to enable people to think up and take necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society ivanni paatinchadam valla manam oka healthy society ni build up cheyochu telsa so so andaru broad ga think cheyal anamata e baby aina parvaledu meeku inkoka vishayam telsa mottham entire humans lo ati pedda cell undedi women lo ne egg cell is the largest cell in the entire human body so kavatti why can't we think big to have a girl child manam aada pillalu puttadaniki enduku anta pedda ga aalochinchalem yes so and successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities kavali manaki Uh, and the professional expertise kavali gynecologist obstetrician neonatologist pediatricians nurses inka uh, asha workers villandaru kavali material support kuda kavali manaki equipment kavali ivf equipment kavali endukante asal pillalu puttaru ane couple ki ivf paddhati dwara kuda ivf inka chaala methods dwara pillalu puttela cheyachu so essential ga entante medical assistance to part 2 
కేర్ టు పీపుల్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి డెలివరీ గురించి ఎస్టీడీస్ గురించి అంటే సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ గురించి అబార్షన్స్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏ ప్రెగ్నెన్సీ అయినా సరే ట్వెల్వ్ వీక్స్ లోపల అబార్ట్ చేస్తే అది సేఫ్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ తర్వాత అంటే సో ఇట్ విల్ గో లీగల్ అనమాట సో లీగల్ గా అయితే అబార్ట్ చేయకూడదు ఇంకా మదర్ కి బేబీ వల్ల ప్రాబ్లము బేబీ ఏదైనా డిఫెక్ట్ తో ఉంటే అప్పుడు అబార్ట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ మెడికల్ గా ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేయొచ్చు కానీ సేఫ్ వచ్చి ట్వెల్వ్ వీక్స్ అనమాట కాంట్రాసెప్టివ్ టెక్నిక్స్ సో కొంతమంది కాపర్టీ వాడతారు కొంతమంది కాండోమ్స్ వాడడం ఫీమేల్ కాండోమ్స్ మేల్ కాండోమ్స్ డయాఫ్ ఫ్రమ్ సర్వైకల్ వాల్డ్స్ సర్వైకల్ క్యాప్స్ ఇవన్నీ కాంట్రాసెప్షన్ సెప్షన్ అంటే కలవడం కాంట్రాసెప్షన్ వి ఆర్ ప్రివెంటింగ్ ద కన్సెప్షన్ మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా లేడీస్కి చాలా మందికి లోవర్ అబ్డామెన్ పెయిన్ సివియర్ గా ఉంటుంది దాన్ని డిస్మెనోరియా అంటారు కొంతమందికి బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్ని ఏ మనోరియా అంటారు సో ఇలాంటి మెన్స్ట్రల్ అందరికీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అనేది ఒకేలా ఉండదు కొంతమందికి థర్టీ వన్ డేస్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఉంటుంది కొంతమందికి ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఉంటుంది మీకు తెలుసా కొంతమందికి అయితే ఫార్టీ డేస్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ కూడా ఉంటుంది కొంతమందికి పీసీఓడి అంటే రీసెంట్ గా చాలా మెన్స్ట్రల్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి కానీ బాగా ఫేమస్ అయింది పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ డిసీజ్ సో దీని వల్ల అయితే రీసెంట్ గా పిల్లలు పుట్టడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది ఓవరీ చుట్టూ చాలా సిస్ట్లు ఫామ్ అయ్యి అవ్వడం వల్ల ఆ ఓవం అనేది బయటకు రావడం కష్టం అయిపోతుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కో లేకపోతే నైన్ మంత్స్ కో అన్ప్రెడిక్టబుల్ గా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ జరుగుతుంది సో ఆ మూమెంట్ లో వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడం కూడా కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో వీటన్నిటి గురించి ఎడ్యుకేషన్ అవ్వాలి ఎందుకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు దానికి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏంటి సో ఏదన్నా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలా ఈ స్ట్రాటజీస్ ఇవన్నీ తెలియాలి టైమ్ టు టైమ్ గా రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ ఎఫిషియంట్ కేర్ పీపుల్ కి అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలి స్టాటరీ బర్న్ ఆన్ ఆమ్యో సెంటసిస్ ఫర్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ యాక్చువల్లీ మన కంట్రీలో ఆమ్యో సెంటసిస్ బ్యాన్ మీరు అబ్రాడ్ కంట్రీస్ లో కొన్ని కంట్రీస్ లో ఆమ్యో సెంటసిస్ పర్మిటెడ్ ఎందుకంటే ఆమ్యో సెంటసిస్ వల్ల మనకి క్రోమోజోమ్స్ తెలిసిపోతాయి ఈ క్రోమోజోమల్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అంతేగాని సెక్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు అంటే జెండర్ మేలా ఫీమేలా ఎందుకంటే ఎనీ హౌ అన్ని క్రోమోజోమ్స్ గురించి తెలిసిపోతున్నాయి కాబట్టి సో ఈ ఆమ్యో సెంటసిస్ లో ఏంటంటే మనం ఫ్లూయిడ్ బేబీ చుట్టూ ఉండే ఆమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం కలెక్ట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఫీటల్ టిష్యూస్ కూడా ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ ఈ ఫీటల్ టిష్యూస్ ఈ ఫీటల్ సెల్స్ లోని మన డిఎన్ఏ సారీ క్రోమోజోమ్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఆ బేబీ మేల్ బేబీయా ఫీమేల్ బేబీయా అని అర్థమైపోతుంది సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది కాబట్టి లీగల్ గా దీన్ని ప్రివెంట్ చేసేసారు ఎందుకంటే దీని వల్ల చాలా మంది ఫీమేల్ బేబీస్ ని చంపేస్తున్నారు కాబట్టి సో దాని తర్వాత మాసివ్ చైల్డ్ ఇమ్యూనైజేషన్ ఎక్సెట్రా సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటి వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఆమ్యో సెంటసిస్ లో మేము ఆల్రెడీ చెప్తుంది ఇంకొకసారి ఎంసీఆర్టి లో లైన్ బై లైన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను కొంత ఆమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ ని డ్రైన్ చేస్తారు డ్రా చేస్తారు డ్రా చేసి ఆ డెవలపింగ్ ఫీటర్స్ లోపలికి ఎగ్జాక్ట్ చేస్తారు అనమాట సారీ డెవలపింగ్ ఫీటర్స్ నుంచి డ్రా చేస్తారు అప్పుడు ఆ ఫీటర్ సెల్స్ ఏవైతే ఆమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ లో ఉంటాయో దాన్ని అనాలిసిస్ చేసి సో ఒక కొన్ని డిజాల్వ్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ ద్వారా ఈ ప్రొసీజర్ ని కొన్ని జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ కోసం వాడతాం డౌన్ సిండ్రోమ్ హీమోఫీరియా సికల్ సెల్ అనీమియా ఫినైల్ కిటోన్యూరియా క్లెన్ ఫిల్టర్ సిండ్రోమ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఇంకా సర్వైవబిలిటీ ఆఫ్ ఫీటర్స్ వచ్చి ఉందా లేదా ఈ బేబీ సర్వైవ్ అవుతుందా లేదా అని కనుక్కోవడానికి సో వేరియస్ రీప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఏరియాస్ గురించి ఎంకరేజ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఇంకా ఎన్జిఓ సపోర్ట్ అయితే కావాలి అలానే న్యూ మెథడ్స్ ఆర్ టు ఇంప్రూవ్ అపాన్ ఎక్సిస్టింగ్ వన్స్ కొత్త కొత్త మెథడ్స్ గురించి ఆలోచించాలి సహేలి అనేది ఓవరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ అనమాట సో ఇది గవర్నమెంట్ ద్వారా డెవలప్ అయిన ఒక పిల్ సహేలి ఇది వీక్లీ వన్స్ తీసుకోవాలి ఇది ఫీమేల్స్ వేసుకునేది ఇది వచ్చి సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిఆర్డిఐ సిడిఆర్ఐ సెంట్రల్ డ్రగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు లక్నో ఇన్ ఇండియా వాళ్ళు కనుక్కున్నారు ఈ డ్రగ్ ని బెటర్ సక్స్ అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ అబౌట్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడికల్లీ
పోస్ట్ నైటల్ కేర్ బాగుండాలి అప్పుడే మనకి బేబీస్ కి మదర్ కి ప్రాపర్ ప్రాపర్ గా మళ్ళీ బ్యాక్ టు నార్మల్ అవుతారు కపుల్స్ స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఒక్కటి ఇద్దరు లేదా మ్యాక్స్ ముగ్గురు అంతే సో బెటర్ గా ఎస్టీడీస్ క్యూర్ చేయాలి ఎస్టీడీస్ వల్ల కూడా చాలా మంది పిల్లలు పుట్టడం లేట్ అవుతుంది సో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మన సొసైటీ వైజ్ రీప్రొడక్టివ్లీ హెల్తీ సొసైటీని బిల్డప్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ వరకు ఈ వీడియోలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోలో నేను నెక్స్ట్ వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో డోంట్ ఫార్గెట్ అన్ అకాడమిక్ టర్బో టెస్ట్ అయితే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ టెస్ట్ వల్ల ఏంటంటే మీకు చాలా వరకు కూడా సో టాప్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు కవర్ అవుతాయి సో మీకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిలో కూడా మనం స్కోర్ చేయాలి అప్పుడే మనకి నీట్ లో నీట్ లెవెల్లో సీట్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఐ హోప్ ఎన్రోల్ చేసుకోండి టర్బో టెస్ట్ కి తప్పకుండా టర్బో ఫిఫ్టీన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఓకే సో దీనికి నా రెఫరల్ కోడ్ ఇస్తాను మీకు జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఓకే సో ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో గైస్